接下来我们来看 Premier 的操作环境。刚才我们介绍过 Premier 它的操作界面是由很多不同的工具面板所组成。其实每一个工具面板都可以调整大小。例如我现在呢可以滑鼠游标移到 Project 面板的右边，按住滑鼠之后就可以拖移。所以如果说我们在编辑的时候有需要比较大的工具面板，我们可以将它放大。缩小，好，那么用不到的工具面板呢，其实也可以把它关闭。例如 Info 面板，这是资讯工具面板，如果暂时用不到的话，把它关闭也没关系。你可以发现，在某些工具面板的右上角呢，会有一个三角箭头，点选之后就可以设定相关的选项。每一个工具面板的选项。有些是不一样的，好，但是如果说我这边呢，可能把一些重要的工具面板关闭以后，该怎么办呢？像我刚才如果把 Project 面板关闭的话，我就没有办法看到汇入的档案，没有办法进行管理了。那么你可以点选 Window 工具面板，然后找到你要显示的项目，例如刚才我关闭的是 Project。好，另外呢，有时候像我们要编辑的时候要预览，我希望这个预览的视窗呢能够大一点，好，我也可以把它拉下来，得到一个比较大的画面。但是如果说我现在把画面整个弄乱了，我没有有没有办法回到最初始的状态呢？可以的，你可以在功能表的 Window 选择 Workspace 工作空间，然后再选择 Editing。你可以看到，在这个地方呢，有一些不同的项目。如果你是使用 Premiere Pro 1.5 2.0 或是 CS 3呢，它的排列会有点不太一样。可是项目的内容是一样的。例如我们一般编辑的话呢，就是选择编辑模式。你也可以在这个地方呢，切换到效果编辑 Effect， 好，切换到效果编辑。效果编辑的话，它的差别就是在于。会打开 Effect Control 效果控效果控制面板，好，另外呢也会把效果呢放在上面，因为效果的项目蛮多的哈、哦，包括视讯特效、视讯转场、声音效果、声音转场等等。此外呢还有提供声音编辑，你可以做混音。啊，或者是说做配音等等的事后编辑，另外也提供了 color correction 色彩校正的编辑，所以你可以依照你自己工作的需求来这边做切换。好，我在这边呢再切回 editing， 好 ，OK， 这样呢就可以回到我们编辑的画面。好，这个是 Premiere 操作环境的设定。